Karibu Tanza Live TV ili wa kwanza kutazama video zetu tafadhali bonyeza alama ya subscribe button ile chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayokuja Asante. Ebona hii ni Tanza Live TV na siku ya leo tumepata exclusive interview na producer Moko. Ebona ukiingia trending YouTube namba mbili trending pale kuna ngoma ya mboso ina trend inaitwa Ate. Sasa tumemtafuta producer Moko ambaye ameproduce hiyo ngoma tupige nice story mbili tatu. Bro mambo vipi? Sasa mambo vipi? Ebona ni fresh sana. Namba mbili trending nikiingia pale na kuta ngoma ya mboso. Tunataka tuzungumzie kidogo kwanza idea ya kutengeneza ngoma hii imekuwa jeni mpaka inakamilika nini? Ah idea kama kawaida unajua mimi na mboso tulikuwa tukifanya kazi kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo tuna ile chemistry tunaoga tunaelewana tunachokifanya waga kinakuwa kina mashiko kwa sababu ni watu ambao tunaelewana sana. Ya kwa hiyo kama kawaida tupo tu studio tunafanya fanya vitu vingine tofauti tunaiko hata tulikuwa tunafanya project nyingine. Tukapata tuka, tuka idea ya kufanya tu zile code to string code. Na mwanzo wakati tunafanya hata mimi ndo nilikuwa mtu ambaye ah na kama kama tunachokifanya kama sio sio kitu kizuri sana lakini bro akaniambia tufanye mimi na imani na hiki kitu e, tukafanya mwisho wa siku ndio of course wewe ni mmoja kati ya producer ambaye ni producer ambaye uko karibu sana na Mboso tofauti na wasanii wengine wa WSB hii ukaribu kati ya wewe pamoja na Mboso ulianza wakati Mboso yuko WSB tayari au kabla hata ajingia WSB mimi Mboso mwanangu muda mrefu sana ni muda mrefu yani kabla WSB kabla hata moto bendi haija yani muda mrefu ni nyuma nyuma kidogo kwa ni mshikaji wangu muda mrefu sana yeah Okay, tukiachana na hiyo hapo mbozo nyimbo zake zinapendwa sana na wadada. Na wewe ni producer ambaye unaelewa sana hivi kwa nini kuna kitu kama hicho. Hivi unafikiri kwa nini nyimbo za mbozo wa wadada wanazipenda sana tofauti na wasanii wengine wa WSB labda? Si 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 siwezi si kufafanua kuhusu na, na watu wengine lakini mimi nadhani yeye nyimbo zake zinapendwa zaidi na na marika mengi. Sio wadada. Unajua nyimbo zake nyimbo za mbozo zinapendwa na watu wazima. Una, unakuta mtu umri wake hata sio kushabikia bongo flavor lakini anapenda nyimbo za mbozo vijana wa marika kama ya kwetu madada lakini nahisi na, na kutokana na ubunifu wake wa uandishi unajua nyimbo zake zina maandishi sana zina maneno mengi yani unakuta ni mtu ambaye anaandika vitu ambavyo mara nyingi sio watu wao wanavyofikiria aandiki vile vitu kuna, kuna yale maneno ambayo ni common kila siku mtu akitaka kuimba wimbo anafikiria maneno hayo hayo lakini yeye anataka vitu vipya anakutajia ana, ana vitu vipya yani ambavyo wewe ukifikiria neno unalijuaga sema hujawahi kuwaza kama kuna siku lingeka kwenye wimbo kwa hiyo ndio kitu ambacho nahisi na, na ndio siraha yake ambayo yeye anaitegemea ndio anamfanya still aendelee kufanya vizuri Ah okay ukiachana okay, na hiyo hapo Mboso ni msanii ambaye anafanya naye kazi sana mara nyingi. Kuna ugumu gani wa kufanya kazi na Mboso jinsi ambavyo unaona? Ah ugumu hamna kawaida tu. Changamoto changamoto za kikazi unajua kila kazi inakuwa na changamoto lakini hamna ugumu ambao unaweza kusema ni, ni ngumu tofauti na watu wengine. Ya, kwa sababu sisi hata hivyo mashahidi. Sema tu mara nyingi yoga mnakaa mnazinguana zinguana. Ni unajua zile eh, mkishakoana kuna muda mnazinguana kidogo mnafanyaje? Mnachinjiana kidogo mnafanyaje? Mnarudi katika mood mnafanya hivyo lakini mwanangu sana tunafanya kazi vizuri na tuko sawa sana. Ni kitu gani ambacho unajua kabisa hiki nikimfanyia mboso na yani unakuta unamkata mood kabisa labda? Ya kitu ambacho kinaweza kikamkata mood. Nadhani tukiwa tukiwa tunafanya kazi anaweza uh, akawa yeye ana an, an idea alafu mimi idea yake sikuipenda kabla haja i record toka amenipa isema hiyo mimi kwa, kwa, kwa mtu yeyote ni vizuri mtu labda amalize jambo lake alafu baadaye ndo waze kumwambia hiki kama kijeka vizuri lakini mara nyingi mimi nikiona amefanya kitu labda iko sawa waga namwambia kabla mimi kitu sikieke hiki kwa nakuta sababu ah, kwa hiyo sikieke tufanye kwanza hivyo lakini kawaida tu yeah eh hey. E, kwa kuwa wewe umeshafanya kazi na Mboso na wasanii wa WCB hatujaona wakiwa karibu na wewe labda kuna kazi ambayo umeshafanya na wasanii wengine wa WCB kina Lava Lava Diamond labda Revani project zipo sema sasa tunapozungumzia ukaribu ukaribu kwa sababu unajua hatu hatuwezi kuona kwa macho kwa sababu Moko sio mtu ambaye labda ni mtu wa movement si kutembea kufanya mimi ni mtu wa studio tunajua yani mimi kuja studio muda wa kuja saa 9 usiku utanikuta kwa hiyo ukaribu wangu na mimi mtu akiwa anakuja studio kufanya kazi sio tofauti na hapo mimi sio mtu wa si mabatani si manini sio so vitu vyangu lakini project zipo nyingi tu kazi zipo kwa okay, ukiachana na ate kuna ngoma zingine za mboso ambazo umeshafanya naye e, tuna nyimbo nyingi sana yani nyimbo zetu sisi tukianza kuachia kuanzia mwaka 2020 mpaka 2022 zinafika mm. Okay, tukiachana na hiyo hapo wewe pia ni mmoja kati ya msanii ambaye yuko karibu sana na Kings Music na tumeona pia Mshumaya alikiba ule producer wewe. Hivi ukaribu wako pamoja na Kings Music ulikuwa ulianzia wapi labda mpaka unakuja kufanya kazi mpaka na alikiba? 
ya Kings Music ni familia yangu najua wale wasanii wa Kings ukimtoa ukimtoa brother Ali wale wasanii wake ni mashikili zangu mashikili zangu muda mrefu kwa mfano mtu kama Kili Kili ni mshikaji wangu muda mrefu sana kwa hiyo na na naweza nikasema Kili ndio mmoja wa watu ambao walifanya mimi nifanye kazi na Kings kwa sababu wali, walisikia nyimbo zangu ambazo nilikuwa nafanya na Kili hapo kazi zangu zilikuwa zinafanya vizuri lakini unajua kuna mtu anaweza kaongelea kwa mtu na ukaaminika unajua hivyo e, mtu kama Kili mtu kama Kapasta kwa sababu wana shikaji zangu muda mrefu afu wao ni watu wa karibu sana watu wa Kings kwa hiyo ilifika wakati wao wa kufanya kufanya chaguo la producer ambao wao wanaoishi kufanya nao kazi wao walinichagua mimi kwa haikuwa kitu kigumu kwa kufahamiana Kings ndio ilianzia hapo kwa connection kati ya Alikiba pamoja na wewe aliyesababisha labda ni Kili si ndio so yani connection ndio hivyo yani ni Kili Kapasta na, na, na kwa sababu kwa sababu unajua ngoma ya Alikiba ndio ilikuwa ngoma ya kwanza kufanya kabla ya ngoma ya Kings tuweza kufanya ngoma ya hela ya Alikiba yeye ndio ilikuwa ya kwanza alafu ndio zikafuata project za Kings kwa hiyo ilikuwa hivyo wewe mara nyingi unafanya kazi na Kings Music na tunajua Kings Music pale kuna wasanii unakuta wanafanya ngoma kwa pamoja. E, wasanii kama wanne hivi wanafanya ngoma kwa pamoja. Ugumu uko vipi kati ya kufanya kazi na wasanii wale wote kwa pamoja pamoja na e, tofauti na kufanya kazi na msanii mmoja mmoja? Ugumu upo unajua ugumu wa kwenye kufanya kazi za, za kundi ugumu upo muda ku mix kwa sababu kila mtu ana ana, ana, ana call lake ana ana, 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 ana namna ambavyo call lake lina sound kwa una inakuchukua muda mrefu kwenye kumix kwa sababu tofauti na ukimix wimbo wa mtu mmoja na maana unapata chaneli moja tu ukitaanza kukupia yako moja ya main na baki ushamaliza lakini kishakuwa wameimba baba watu wanne kila mtu mmoja anaweza akawa na groups mbili mbili kwa ukifanya mbili mara nne unakuta umefanya channel nyingi afu unafanya kazi kwa muda mrefu lakini sio changamoto za baba za, za utunzi siyo uimbaji kwenye vitu vingine vyote wao wako sana wanafanya kazi vizuri sana Yeah. Ulishafanya kazi na Alikiba pia mshuma ile pale. Ugumu hivi wa kufanya kazi na Alikiba kwa uko kama producer uko vipi? Alikiba ukifanya naye kazi anaga ugumu kwa sababu yeye tofauti na kuwa mwimbaji lakini pia ana, ana idea za, za, za production. Kwa hiyo unaweza kukuta mnafanya arrangement mpaka mnamaliza yake ondoka anakuambia hapo mix tu nitumie wimbo. Yaani au hitajiki tena si unapiga vitu yake ondoka unapata stress za kupiga vitu vipi asiyo ufanyaji. Yaani kabla hajaondoka mnaweza mkaa mshafanya arrangement ya wimbo mzima, mshafanya voko anaedit kabisa mnapiga vitu mnafanyaje yeye akishaondoka unafanya wimbo mix na mastering kazi na kuemesha kuna studio inaanzishwa sasa hivi alikiba anaanzisha studio yake ya Kings Music lakini watu wanataka kujua kwamba hivi uh, producer ambaye anakuja kufanya pale ndani ya Kings Music ni moko au iko vipi kwa pande wako Ah uh, yeye King, Kings Music studio imefunguliwa si ndio mimi mimi ni mtu wa ni mtu wa karibu sana na Kings Music. Kwa hiyo nadhani project zao mimi nitakuwa ninafanya. Sio lazima nikafanye kwenye ile studio, lakini project zao always mimi ndio waga nafanya, si ndio? Kwa hiyo naweza nikaenda kufanya kule, naweza kufanya imagination kwa studio. Unajua kwa sababu nikiwa karibu na kule nafanya kule. Wao wakiwa karibu na huku tutafanya huku. Lakini swala la kusema nitakuwa ndio producer ambaye niko nimesainiwa na nini sina kazi. Hiyo si 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 sitaki kuizungumzia sana kwa sababu mimi pia niko na studio. Na ni ya kwangu. Kwa unajua unajua unaacha studio unaenda kwenye studio sawa sawa unaacha chakula unaenda kula chakula sehemu nyingine ya mbali. Yeah. Ni msanii gani ambaye kwa bongo bado hujafanya naye kazi msanii wa bongo flavor na unatamani kufanya naye kazi ya size? Sasa uh, sanaa bongo msijafanya nayo kazi kusema za kweli wengi sana. Kila msanii ambaye sije kufanya naye kazi mimi namtamani kwa sababu mimi naamini kila msanii ana njia yake na ana mafanikio yake. Kwa hiyo nikitaka kumension ni mtu mmoja wawili kuna wengine nitakuwa na wakosea na sijafanya nao. Unajua mimi wasanii ambao nimefanya nao sijana na sijafanya nao inaweza kawa nusu kwa nusu. Wengi nimefanya nao na wengi sijafanya nao. Kwa sababu kusema huyu sijafanya naye na huyu ndo alikuwa main ndo kiki yangu au ni vipi hapana. Isipokuwa wasanii wengi sana sijafanya nao wakike wa kiume na kila ambaye sijafanya naye na wish nifanye kazi na wewe na alio studio. Alicia. Hivi turudi hapo Moko wanafanya kazi na wasanii wakubwa tu au wanaangalia mtonyo na wasanii wadogo au wanataka kuja kufanya kazi na wewe hivi. Ni kitu gani ambacho nakiangalia kabla hujafanya kazi na msanii labda? Ah, naangalia vitu vingi lakini sana sana mimi nadhani kila mtu waga naangalia kipaji na na nidhamu kwenye mambo yetu ya muziki. Na hata hivi mmeshafanya kazi na wasanii wengi sana chipukizi. Tunaona kuna kazi za kina Asboy, za kina Ronzi. Yaani nyingi sana, nyingi kazi nyingi sana nafanya. Ya, kwa hiyo kikubwa mimi naangalia sana una, una kipaji lakini pia wewe mwenyewe ulivyo kaa kaa kama mimi nataka nisaidiwe au umekaa kama mimi tayari ndio nishafanikiwa zangu. Na watu wengi ndio waga wanaangalia hivyo. Unajua sisi wa Tanzania tuna, tuna zile tunapendaga zile ile nidhamu yetu kwa sababu mimi hata kama nitakusaidia lakini nikishaona wewe usaidii kinaweza nikakusaidia mimi ukaenda mbele ukashindwa kusaidiwa kwa sababu jinsi ulivyokaa sio kuhitaji msaada wa mtu yeah. mfano kwa sasa hivi 
ni e, tuseme kwamba saa hizi wewe producer gani ambaye kwa bongo labda unamwangalia na kwa mbele ni producer gani ambaye ana kuinspire sana natamani ufike sehemu ambako amefika yeye kwa, kwa, kwa mfano unajua ma producer ma producer unajua mimi moja ya vitu ambavyo vinapenda sana mimi napenda sana sign za ma producer afu producer nikiona kama ma producer wa sasa hivi generation yetu anakuwa producer na ana sign na anaeuzi mimi napenda sana ma producer na napenda sana kazi zao lakini nikisema gani anani inspire mimi nadhani wanani inspire wote kwa sababu mimi nasikiliza kazi za kila producer nasikiliza hata kama akiwa hajawahi kusikika lakini ikifanywa kazi nikitumiwa unajua sema nyingi sana natumiwa kazi na watu baba bro nisikilize unikosoe labda nini au labda bro nakuletea data ni mixi na nini unakuta kuna producer mchanga ila amefanya kitu kikubwa mpaka wewe unasema ah bwana huyo alifikiria nini akafanya ile jambo unajua hivyo kwa hiyo si vipaji vipo na watu wanafanya vitu vizuri lakini the same pia na nje producer ambao wanafanya vizuri tunawasikia na wanani inspire lakini japokuwa mimi mtu ambaye ni inspire sana kwa nje mimi kuja kufanya production kuna bro anaitwa Skastosh yeye ndo ni inspire kwa sababu kipindi ambacho yeye anafanya vizuri mimi ndo nataka natamani ni kuingia kwenye industry Yeah. Kuna kipindi director Hans Kana aliweka kwenye insta story yake ujumbe ambao alikuwa anaandika kwamba yani haitaka ai hategemei kuona nyimbo ambayo itakuwa inaanza ye baba alafu inakuja kile kibwagizo cha Esto Kids yani kwamba ame produce Esto Kids hii kwa upande wako baada ya kuona ile video ile video ya Hans Kana akizungumza kitu kama kile uliwaza nini Ah ah la yeye yeah, alizungumza kutokana na mtazamo wake mimi siwezi kusema milele itatokea kwa sababu mimi sio mtaalamu sana wa kuotea vitu vya mbele lakini mimi nadhani alisema hivi kutokana na yeye anavyofikiria na anavyoona game inavyoenda na alizingatia ali misingi ya makundi ya kuwa na mziki kwa kwenye makundi yeye alifikiria ali hivyo kwa mimi siwezi kuizungumzia sana kwa sababu mimi mimi nadhani hamna mtu aweze kufanya kazi na mtu fulani mimi naamini hiyo inawezekana tu inawezekana tena inawezekana wakiamua inawezekana yaani yani sawa sawa na kusema si tusemeje lakini mimi nadhani inawezekana kwa sababu kuna vitu vigumu ambavyo watu wazania kwenye jamii yetu inawezekana au kwenye dunia na viliwezekana kwa maana kitu kinashindikana hivi ili beef ambayo inaendelea mfano unakuta kuna producer amefanya kazi na msanii na upande labda wa WCB lakini baada ya kufanya kazi na WCB anakuwa anashindwa kufanya kazi na upande wa Alikiba na Alikiba akifanya kazi labda na producer anakuwa afanye kazi tena na upande wa WCB hii kwa upande wako iko vipi so unaona tunaona kwa, uh, kwa upande wako wewe unafanya kazi na WCB kwa upande wa Mboso hasa tukiona ambazo tunaziona sisi lakini pia Kings Music na Alikiba pia wanafanya nao kazi wewe una, unaweza vipi ku balance kati ya pande zote hivi na ni no kazi fresh nini mimi nadhani sio kama labda naweza ku balance kutoka na utaalamu wangu au ujuzi wangu isipokuwa mimi mwaga nafanya kile ambacho naweza nikifanya simkosei mtu yeyote kwao nikisema mimi naweza ku balance mimi noma si hivi na hivi ni miguu noma si na isipokuwa mimi mwaga nafanya kazi naona kabisa hii kazi nikifanya kwanza haiathiri haiathiri kazi ya mtu mwingine lakini pia labda kibaya ni kukutanisha labda session za watu lakini tofauti na kama unafanya kazi kwa misingi mizuri mimi nafanya kazi kwa ratiba bro yani nikisema la sasa ni ratiba mtu fulani na maana ni ratiba mtu fulani kabla hujua sio tunapigana simu tofauti na ile za huyu zamani simu ziko gaya hamna kwao unakuta unaambiwa jumatano saa 8 ikifika saa 8 naingeza kwa studio sasa hivi kuna simu tunapigana simu tunafanyaje kwa hiyo kazi zinafanyika lakini vitu vingine vya kusema labda itakuwaje mbele na nini mimi sio mtaalamu sana kuzungumzia vitu vya mbele kani nikosema hapo mwanzo yeah Usha, usha kufanya kazi na harmonize labda. Hapana. Ila unatamani kufanya kazi labda na harmonize hizi au ile kujibu swala kufanya kazi na mtu yote natamani ambaye sije kufanya naye. Kwa kila msanii ambaye sije kufanya naye natamani. Kuna msanii mdogo anataka kufanya kazi na producer Moko. Anapataje connection mfano sasa hizi? Mimi sio connection. Mimi kwenye Instagram yangu pale kuna email yangu na kuna namba zangu za simu. Kuna sehemu ya call. Ukibonyeza tu pale namba zangu zinakuja wanipigia moja kwa moja. Kwa sina vigezo wala masharti wala vikwazo ukiendie mu Instagram fresh namba zangu za simu pale zipo na namba hiyo hiyo moja tu. Wote ni. Bwana asante sana kwa time yako bro. Shukuru sana bro.